Hi friends, welcome to our channel Dish Doctor India. In this video, we will talk about a very important topic. 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 Fish is on the top, deworming. Fish is on the top, deworming. In this case, we are very popular in all social media. We are very popular in this video. We are very popular in this video. We are very popular in this video. What is deworming? Deworming is the same thing. First of all, deworming is the same thing. Deworming is the same thing. Deworming stage 1, deworming stage 2. Deworming stage 1 is the same thing. அதுக்கு எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறது அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு என்ன கிளியராக சொல்ல போகிறேன் பொதுவாக நம்மளுடைய முன்னோர்கள் பார்த்தீங்கன்னா பேதி மருந்து கொடுக்கறதுங்கிறது வந்து நம்மளுடைய தமிழர் பண்பாட்டில் வந்து தொன்பு தொன்றுட்டு வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பழக்கம் அதாவது வாய் அந்த வாய் வயிறு குடல் இந்த மூணு உறுப்புகளை வந்து சுத்தப்படுத்துறதுக்காக பேதி மருந்து கொடுக்கறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப காலமாக நம்ம முன்னோர்கள் வந்து பயன்படுத்திட்டு வரக்கூடிய வழக்கம் உங்கள் தாத்தா பாட்டிங்களை கேட்டாலுமே இதை பற்றி கிளியராக சொல்லுவாங்க ஆனால் நம்மளுடைய நாகரிக வளர்ச்சியில் என்ன ஆகிடுச்சின்னா இந்த பேதி மருந்து கொடுக்குறதுங்கிற பழக்கம் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெளிஞ்சு போய் இன்றைக்கி அந்த பழக்கங்கிறது டோட்டலாக விட்டு போயிடுச்சு இப்போ நான் எதுக்கு இந்த பேதி மருந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் சொல்லிட்டு வரேன்னா மீனுக்கு நாங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த டிவாமிங் ஸ்டேஜ் ஒன் அப்படிங்கிறது இந்த பேதி மருந்து கொடுக்குறதுக்கு சமமானது அப்படின்னா என்னென்னா மீன் வந்து நம்ம வளர்க்குற தொட்டியில் அதாவது ஒரு செயற்கையான ஒரு தொட்டியில் வாழ்ந்துட்டுருக்கு மீன் வந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஃபுட்டை சாப்பிடும் அதிலேருந்து மோஷன் வரும் யூரின் வரும் இது எல்லாமே தொட்டியில் இருக்கும் நீங்கள் தொட்டியில் சில சமயம் பார்த்துருப்பீங்க மீன் வந்து அதோட கழிவுகளை வந்து அதுவே சாப்பிடும் கிளியராக பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் ஐயோ வாயில் இப்போ அது கழிவு சாப்பிட்டுருச்சு வாய்க்குள்ளே போயிடுமோ வயிற்குள்ளே போயிடுமோன்னு பதறி எனக்கு ஃபோன் பண்ணவங்கெல்லாம் கூட நிறைய பேர் இருக்காங்க இப்போ என்ன முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த கழிவில் வந்து சில உடம்புக்கு சம்மந்தம் இல்லாத அதாவது வியாதியை கொடுக்கக்கூடிய பாக்டீரியாஸ் இருக்குது இந்த பாக்டீரியாஸை வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் அனரோபிக் பாக்டீரியா ஏரோபிக் பாக்டீரியா அப்படிங்கிறது இந்த ரெண்டு விதமான பாக்டீரியானாலேயும் குடல் சம்மந்தப்பட்ட வயிறு சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் வரும் மெயினாக இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு செயற்கையாக ஒரு கண்ணாடி தொட்டியில் மீனில் வளர்க்கும்போது அந்த மீன் வந்து அதோடய கழிவுகளை சாப்பிட்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இந்த தொற்று நோயை ஏற்படுத்தக்கூடிய இந்த அனரோபிக் ஏரோபிக் பாக்டீரியா ரெண்டுமே வந்து மீனோட வயிற்று மூலமாக குடலுக்குள்ளே போய் அங்கே வந்து வளர ஆரம்பிச்சிடும் மீன் வந்து அந்த கழிவுகளை எடுத்து வாயில் போட்டு மென்று சாப்பிட்டு தொண்டையில் இந்த உள்ளே போகும்போது தான் தெரியும் அது ஃபுட்டு இல்லைங்கிறது அந்த ஸ்டேஜில் தான் அது வெளியில் துப்பும் ஆனால் அதுக்குள்ளே அதுலேருந்து வரக்கூடிய சின்ன சின்ன துகள்கள் வந்து அதோடய வயிற்று குடலுக்கு போயிடும் இப்படி போகக்கூடிய அந்த துகள்களில் உள்ள பாக்டீரியா தான் வந்து வயிறு குடலில் வந்து அதிக அளவில் உற்பத்தி ஆக ஆரம்பிக்கும் நான் பாக்டீரியா பற்றி மற்றும் சொல்லணும் நினச்சிக்காதீங்க அதோட ஒட்டுண்ணிகள் அதாவது பேரசைட்ஸும் வந்து அந்த ஃபீக்கல் மேட்ரு அதாவது கழிவுகள்லேருந்து மீனோட வயிற்றுக்குள்ளே போய் வளர ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி வளரக்கூடிய அந்த நோய் தாக்கக்கூடிய கிருமிகள் வந்து வயிற்றில் அதிகமாக இருக்கும்போது மீனுக்கு டயரியா அல்லது டிசென்ட்ரி நான் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக இந்த ரெண்டு வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி மீனில் வந்து டயரியா டிசென்ட்ரிலாம் வர்றதுக்கு இல்லை உங்களுக்கு புரியிற மாதிரி சொல்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு கழிவுகளை சாப்பிடக்கூடிய ஒரு உயிரினம் வந்து டயரியா அல்லது டிசென்ட்ரிங்கிற நோயால் பாதிக்கப்படும் ஸோ இந்த டயரியா டிசென்ட்ரிங்கிறது வந்து நான் எப்படி நம்ம மனுஷங்களுக்கு மற்ற மிருகங்களுக்கு இது வருதோ அதே மாதிரி மீனுக்கு இந்த நோய் கிருமிகள் வந்து வயிற்றுல வந்து சில கிருமிகளில் ஏற்படுத்தி வியாதிகள் வரும் இந்த வியாதி கிருமிகள்ங்கிறது எல்லா மீனுக்குமே வரும் இது வந்து அரவணாக்கு தான் வரும் ஃப்ளவரானுக்கு தான் வரும் ஆஸ்கருக்கு வரும் சிச்சிலீட்ஸ்க்கு வரும் அப்படிங்கிறது கிடையாது எந்த மீன்கள் வந்து அதோடைய கழிவுப் பொருட்களை வந்து டேங்க்லேருந்து எடுத்து சாப்பிடுதோ அந்த மீனுக்கு கண்டிப்பாக அந்த வியாதி வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதனால் இந்த மீன் தான் டிவாமிங் பண்ணணுங்கிறது கிடையாது எல்லா ஃபிஷுக்கும் டிவாமிங் பண்ணணும் நான் இப்போ இந்த டிவாமிங் ஸ்டேஜ் ஒன்றை பற்றி சொல்லிட்டுருக்கேன்னு சொன்னேன் இல்லையா இப்போ இந்த கிருமிகள்னால் மீனுக்கு வரக்கூடிய சில பாதிப்புகள் தான் வந்து சாப்பிடாமல் விடுறது கீழே போய் உட்காந்துக்கிறது கலர் வந்து கொஞ்சம் டல்லாகிறது பாடியில் பேண்ட்ஸ் விழுறது இதெல்லாம் சில அறி அது கொடுக்கக்கூடிய அறிகுறிகள் ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும்போது அப்போ என்ன பண்ணணும் நீங்கள் சில பேர் கேட்கலாம் நான் என்னோடய மீனுக்கு வந்து எந்த விதமான இறைச்சியும் கொடுக்கறது அதாவது பீஃப் ஹாட் கொடுக்கறது இல்லை இறால் கொடுக்கறது இல்லை கோட் ஹாட் மீட் கொடுக்கறது இல்லை இந்த மாதிரி எந்த விதமான மாமிச உணவுமே கொடுக்கறது இல்லை ஏன் மீனுக்கு டிவாமிங் பண்ணணுமா கண்டிப்பாக
அதோட மீனோட குடல்ல சேர்ந்து வியாதிகளை ஏற்படுத்துது இந்த கிருமிகள் வந்து நீங்க மாமிச உணவு கொடுத்தாலும் வரும் சாதாரண ஃபிஷ் ஃபுட் கொடுத்தாலும் வரும் ஏன்னா ஃபிஷ் ஃபுட்லயே பேசிக்கா வந்து ஃபிஷ் மீல் அப்படிங்கிற ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கும் அதாவது மீன் கருவாட்டு தூளுங்கிற காம்பவுண்ட் காம்பவுண்ட் வந்து ஒரு நியூட்ரியன் பா பார்ட்டா வந்து இந்த ஃபுட்ல மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ எப்படி இருந்தாலும் உங்க ஃபிஷ்ஷுக்கு மாசம் ஒரு தடவை கம்பல்சரி டிவாமிங் கொடுக்கணும் சரி இப்போ டிவாமிங் எப்படி கொடுக்குறது டிவாமிங் கொடுக்குறது வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நம்மளுடைய தமிழர் பண்பாட்டில் வந்து பேதி மருந்து கொடுக்குறதுங்கிறது ரொம்ப காலமாக வளர்ப்ப நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய பழக்கம் அதை வந்து நம்ம மீனுக்கு கொண்டு வரோம் அதாவது மாதத்துக்கு ஒரு தடவை பாதியிலேருந்து முக்கால் டேங்க் தண்ணியை தொட்டியிலேருந்து வெளியில் எடுத்துருங்க அந்த தண்ணி எடுக்கிறது தொட்டியில் கீழ்ப்பக்கத்துலேருந்து எடுக்கணும் அதாவது அடிப்பக்கத்துலேருந்து அது ஒரு கழிவுகளோடு சேர்த்து எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தொட்டியில் தண்ணியை ஃபில் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் கல் உப்பு போட்டுட்டு எங்கள்கிட்ட வந்து ஃபிஷ் டாக்டர் பேராக்யூர் ஸ்ட்ரெஸ் ரெடியூசர் இஎன்பிஆர் இந்த மூணு காம்பவுண்ட் வந்து டிவாமிங் ஸ்டேஜ் ஒன்றுக்கு நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம் இதில் பேராக்யூர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நான் வந்து சொன்ன முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி மீனுடைய வயிற்றுக்குள்ளே வந்து ஏரோபிக் அனரோபிக்னு ரெண்டு விதமான பாக்டீரியா உற்பத்தியாகவும் இந்த ரெண்டு விதமான பாக்டீரியாவையும் வந்து சாகடிக்கிறோம் அதுக்காக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மருந்து வந்து தான் பேராக்யூர் இன்னொரு மருந்து இஎன்பிஆர் இந்த இஎன்பிஆருங்கிற மருந்து வந்து எங்கள் கிளினிக்கில் ரெடி பண்ணி கொடுக்குறோம் இது வந்து மார்க்கெட்டில் நார்மலாக வெளியில் கிடைக்காது மூணாவது ஸ்ட்ரெஸ் ரெடியூசர் இது வந்து ஒரு விதமான க லாக்ஸேட்டிவ்னு சொல்கிறது அதாவது கட் லன்சிங் வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய செரிமானமான துகள்கள் செரிமானம் ஆகாத துகள்கள் இது எல்லாத்தையும் வெளில தொழில் ஸோ இந்த டிவாமிங் ஸ்டேஜ் ஒன்று அப்படிங்கிறது வந்து பேராக்யூர் ஸ்ட்ரெஸ் ரெடியூசர் இஎன்பிஆர் இந்த மூணு காம்பினேஷனில் கொடுத்தாலே டிவாமிங் ஃபிஷ்ஷுக்கு வரக்கூடிய அந்த ஏரோபிக் அனரோபிக் இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாமே கிளியர் ஆகிடும் இதுதான் இந்த டிவாமிங் ஸ்டேஜ் ஒன்று அப்படிங்கிறது இது வந்து கோல்டு ஃபிஷ்ஷு கொய்கார்ப்பு ஏஞ்சல் மாலி கப்பி எந்த ஃபிஷ்ஷுமே இதுக்கு விதி வழக்கில் எல்லா ஃபிஷ்ஷுக்கும் கண்டிப்பாக மாதம் ஒரு தடவை கொடுக்கணும் அடுத்து டிவாமிங் ஸ்டேஜ் டூ டி டே டிவாமிங் ஸ்டேஜ் டூவை பற்றி நான் இப்போ சொல்கிறேன் டிவாமிங் ஸ்டூ ஸ்டேஜ் டூ அப்படிங்கிறது என்னென்னா மீனோட வயத்தில் உற்பத்தி ஆகிற சில புழுக்கள் அதாவது இந்த புழுக்களோ அதாவது நடா புழு கொக்கி புழு அப்படின்னு நிறைய விதமாக சொல்லுவாங்க நெமட்டோட் செஸ்டோட் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரியான சில புழுக்கள் வந்து மீனுடைய குடலில் வரும் இது எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தா மீன் வந்து குட்டியாக இருக்கும்போது அதாவது சின்னதாக இருக்கும்போது அதுக்கு சில விதமான லைஃப் ஃபுட்ஸ் கொடுக்கும் அந்த லைஃப் ஃபுட்ஸில் இந்த புழுக்களை ஒரு புழுக்களுடைய முட்டைகள் இருக்கும் உதாரணமாக நம்ம பிளட் வார்ம்ஸ் கொடுக்குறோன்னு எடுத்துக்கோங்க அந்த பிளட் வார்ம்ஸ்குள்ளே இந்த நாடா புழுவோட முட்டை இருக்கும் அந்த மீன் வந்து அந்த பிளட் வார்ம்ஸ் அப்படியே சாப்பிடும் சாப்பிடும்போது அந்த குடலில் போய் அந்த முட்டையிலேருந்து கொஞ்சம் பொறித்து அந்த புழு உற்பத்தி ஆகும் அதனால தான் நீங்கள் மீன் வாங்கிட்டு வரும்போது அது முட்டை வடிவத்தில் இருக்கும் அல்லது லார்வல் வடிவத்தில் இருக்கும் இல்லை அடல்ட் செய் வடிவத்தில் இருக்கும் மூணு விதமாக எந்த வடிவத்தில் வேணாலும் மீன் உணவில் இருக்கக்கூடும் இந்த மாதிரி மீனுக்கு வந்து அந்த வயத்தில் புழு அதிகமாக உருவாகும் போது என்ன ஆகும்னா அந்த புழுங்கிறது வந்து கடவுளோட படைப்பில் ஒரு உயிரினம் அதுவும் உயிர் வாழ்ந்து ஆகணும் அப்போ அது வந்து மீனுடைய குடல் குடல்லேருந்து அந்த சக்தியை எடுத்துகிட்டு அந்த புழு வளர ஆரம்பிக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து மீனுக்கு ஃபுட்டு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா மீன் ஃபுட்டை சாப்பிடுவோம் ஆனால் அந்த ஃபுட்டுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய சக்தி எல்லாமே அந்த புழு எடுத்து வளர ஆரம்பிக்கும் இப்படி மீன் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய புழு வேகமாக வளர வளர மீனோட வயிறு வந்து ஓட்டி போயிடும் மீன் வந்து சுருக்கமாக இருக்கும் ஒரு மாதிரி டல்லாகவே இருக்கும் ஏன்னா அதுக்கு தேவை கிடைக்கக்கூடிய சக்தி எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த புழுக்கள் வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடுது இப்போ ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து இந்த புழுக்களோட எண்ணிக்கை அதிகமாகும்போது என்ன ஆகும்னா மீனோட உடம்பில் வந்து ஒரு எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கும் எல்லா உயிரினத்துக்குமே ஒரு எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கும் அந்த மீனோட உடம்பில் உள்ள எதிர்ப்பு சக்தி என்ன பண்ணும் அந்த புழுவை வெளியில் தள்ளுறதுக்கான ஒரு முயற்சி அறிக்கிறப்படும் அப்போ நம்ம பார்க்குறது தான் இந்த ஒயிட் பூ அதாவது வெள்ளை கலரில் கழிவுகள் வந்து மீன் உடம்புலேருந்து வெளியில் வந்துட்டு இருக்கும் அந்த வெள்ளை கலரில் கழிவுகளை வந்து நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்த்தோம்னா சில சமயம் அந்த புழுக்களோட முட்டைகளை பார்க்க முடியும் சில சமயம் உயிரோடு இருக்கக்கூடிய அந்த புழுக்களையே பார்க்க முடியும் அதனால தான் அந்த ஒயிட் பூங்கிற டிசீஸ் வந்து வந்தப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ் ரொம்ப இழைச்சி போயிருக்கும் ஃபுட்டை சாப்பிடாது அதுக்கு வந்து பசியின்மைங்கிற ஒரு நோய் வந்துடும் ஸோ இப்போ இந்த டிவாமிங் ஸ்டேஜ் டூ அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த புழுவை வந்து வயிற்றுலேருந்து எடுக்கணும் இந்த புழு வர்றதுக்கான அறிகுறியும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் ஒயிட் பூங்கிறது வரும் மீனோட உடம்பு வந்து தின்னாக இருக்
நம்ம மெடிக்கல் ஷாப்பில் வந்து இன்ஃபென்ட் ஃபீடிங் டியூப் அப்படின்னு ஒன்று கிடைக்கும் அதாவது குழந்தைங்களுக்கு பாய் பால் குடிக்கக்கூடிய பால் குடிக்காமல் தடுமாறுற குழந்தைங்களுக்காக கொடுக்கக்கூடிய டியூப் பேர் தான் வந்து இன்ஃபென்ட் ஃபீடிங் டியூப் இது எல்லா மெடிக்கல் ஷாப்லேயும் கிடைக்கும் இந்த இன்ஃபென்ட் ஃபீடிங் டியூப்பை வாங்கி நம்ம தேவையான அளவுக்கு சின்னதாக கட் பண்ணிக்கணும் கட் பண்ணிவிட்டு டிட்டாச்சபிள் இன்சுலின் சிரிஞ்சு இருக்கும் அதில் வந்து அந்த ஃபீடிங் டியூபோட டிப்பை இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபிஷ் டாக்டர் சிஎன்என்ங்கிற மெடிசன் அதாவது ஒரு அடல்ட் ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் கொடுக்கலாம் மீடியம் சைஸ் ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து பாயிண்ட் ஃபோர் ஸ்மால் சைஸ் ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து பாயிண்ட் டூ டு பாயிண்ட் த்ரீ எம்எல் அந்த மெடிசனை வந்து அந்த இன்ஃபென்ட் ஃபீடிங் டியூப்பில் இருந்து எடுத்துகிட்டு மீன் வாய் வழியாக கொடுக்கணும் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த மருந்து கொடுத்த உடனே இந்த மருந்து உள்ளே போய் வேலை பார்த்து அந்த புழுக்கில் வந்து மயக்கம் அடைய செய்யுது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த மருந்து வந்து அந்த புழுக்களை கொல்லவில்லை மருந்து வந்து அந்த புழுக்களை வந்து மயக்கப்படுத்துது மயக்கப்படுத்தின உடனே அந்த புழுவோட அந்த வயத்தில் வந்து நல்ல கிரிப்பாக பிடிச்சிட்ருக்கோம் இந்த மருந்து வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சுன்னா என்ன ஆகுன்னா அந்த கிரிப்னஸை விட்டுரும் அதாவது மயக்கம் ஆகிடும் இப்போ என்ன பண்ணுவோம் மீனோட உடம்புல உள்ள எதிர்ப்பு சக்தி அந்த மயக்கமாக இருக்கிற புழுவை வந்து உடம்புலேருந்து வெளியில் தருவோம் இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய மெடிசன் வந்து தான் ஸ்ட்ரெஸ் ரெடியூசர் அதாவது ஒரு கட் லென்சர் அப்படின்னு நான் நிறைய சொன்னேன் இந்த சிஎன்என் மெடிசன் கொடுத்துட்டு உடனே வந்து டேங்கில் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ரெடியூசர் போடணும் போடும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ரெடியூசர்ங்கிற மெடிசன் வந்து அந்த மயக்கமான பூச்சிகளை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் வெளியில் தள்ளிடும் அதாவது மருந்து வாயில் கொடுக்குறோம்னா அந்த மருந்து உள்ளே போய் ரத்தத்தில் கலந்து உடம்பு ஃபுல்லாக சர்க்குலேட் ஆகி குடலுக்கு வந்து அந்த பூச்சியை மயக்கப்படுத்துறதுக்கு ஒரு நாலு மணி நேரத்துக்கு டைம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ரெடியூசர்ங்கிற மருந்து வந்து அந்த மயக்கமான பூச்சிகளை எல்லாம் வெளியில் தள்ளும் இந்த பூச்சிகள் வந்து அந்த பூச்சிகள் அதாவது புழுக்கள் வெளியில் வந்துருச்சுனாலே மீனுக்கு பாதி ரிலாக்ஸ் ஆகிடும் பசியும் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் இந்த சிஎன்என் மெடிசனும் ஸ்ட்ரெஸ் ரெடிசன் கொடுத்த மறுநாள் மறுபடியும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்லேருந்து செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வாட்டரை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இன்னொரு டோஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ரெடிசர் கொடுக்கணும் ஏன்னா சில புழுக்கள் வந்து அரை மயக்கநிலையில் இருந்தால் கூட அதையும் வெளியில் தள்ளுறதுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ரெடிசனுங்கிற மெடிசன் தேவைப்படும் ஸோ இதுதான் டிவாமிங் ஸ்டேஜ் டூ அப்படிங்கிறது இந்த டிவாமிங் ஸ்டேஜ் டூ ஸ்டேஜ் ஒன் இந்த இன்ஃபெக்ஷனோட மீனுக்கு சில வகையான வேறு வேறு இன்ஃபெக்ஷனும் கலந்து வரும் உதாரணமாக கண்ணில் ப்ராப்ளம் வரலாம் இல்லை ஸ்விம்லேடரில் ப்ராப்ளம் வரலாம் இல்லை ஃபின்ஸில் ப்ராப்ளம் வரலாம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து செகண்டரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸாக இருக்கும் ஸோ முதல்ல நம்ம வந்து டிவாமிங்கிறத வந்து கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க டிவாமிங் ஸ்டேஜ் ஒன்றுங்கிறது வந்து எல்லா ஃபிஷ்ஷுக்கும் ஒவ்வொரு மாதம் கண்டிப்பாக கொடுத்தாகணும் டிவாமிங் ஸ்டேஜ் டூ அப்படிங்கிறது மீனுக்கு ஒய்ப்பு வருங்கிற டயத்தில் மட்டும்தான் வந்து டிவாமிங் ஸ்டேஜ் கொடுக்கணும் நாங்கள் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டை டிவாமிங் ஸ்டேஜ் ஒன்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஒரு ஃபிஷ்ஷு வந்து டிவாமிங் ஸ்டேஜ் ஒன்றுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலை அப்படின்னா அதை வந்து டிவாமிங் ஸ்டேஜ் டூக்கு எடுத்துகிட்டு போவோம் அதோட வேறு காம்பினேஷன்ஸ் மெடிசன்ஸ் மாற்றி அதை க்யூர் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் நான் சொன்ன அந்த தகவல் உங்களுக்கு உபயோகமாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து உங்களுக்கு டிவாமிங்கை பற்றி உள்ள பலவிதமான தவறான எண்ணங்கள் புரிதலை வந்து கிளியர் பண்ணியிருக்கோம் டிவாமிங் ஸ்டேஜ் ஒன்றுங்கிறது வந்து ரொம்ப சிம்பிளானது லிக்விட் சொல்யூஷன் தான் வாயில் கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது தண்ணியில் கொடுத்தாலே போதும் டிவாமிங் ஸ்டூ ஸ்டேஜ் டூங்கிறது வந்து எங்களுடைய ஃபிஷ் டாக்டர் சிஎன்என்ங்கிற மெடிசன் வந்து ஃபிஷ்ஷோட உடம்புக்குள்ள டைரெக்டாக வந்து வாய் வழியாக குடலுக்கு ரீச் ஆகிற அளவுக்கு சிரிஞ்சு மூலமாக கொடுக்குறோம் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டிவாமிங் பற்றி சொன்னது உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது புரிஞ்சுதா இனிமேல் உங்கள் ஃபிஷ்ஷுக்கு மறக்காமல் டிவாமிங் எப்படி மன்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் என்னோடய அனுபவத்தையும் என்னோடய நாலேஜும் உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இது போல் பல இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ் வந்து நம்ம சேனலில் உங்களுக்காக போடுறோம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது பற்றி மற்ற மீன் வளர்த்துட்டு இருக்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் சொல்லுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் தொடர்ந்து பாருங்கள் நம்ம சேனலில் நிறைய கண்டஸ்ட் இருக்குது நிறைய லேர்னிங் சீரீஸ் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் கஸ்டமரோட சொல்ல வீடியோஸ் சொல்லி அதிலேருந்து எப்படி வியாதியை கண்டுபிடிக்கிற மெத்தட்ஸ்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ நம்ம சேனலை தொடர்ந்து பாருங்கள் நிறைய நாலேஜ் கெயின் பண்ணுங்கள் இதோடைய இது மாதிரி இது மாதிரி நல்ல விஷயங்கள்லாம் மறுபடியும் நாங்கள் சந்திக்கிறேன் நன்ற